हेलो हाय कैन यू हियर मी गाइस यस राइट यू वांट टू से समथिंग यस टीचर गुड इवनिंग हेलो टीचर आई एम सॉरी आई ड्राइविंग टू होम गुड इवनिंग टीचर गुड इवनिंग गाइस यू आर ड्राइविंग होम ओके Let us know. Yes, sorry. All right. So when you finish, when you arrive home, you can turn on the camera and participate. Okay. Let us know. Bueno, si enciende la cámara, voy a entender que ya llegó. Okay. Good guys. Eh, questions. Vamos a ver. Esta 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 clase la quiero dedicar a preguntas. Dudas, preguntas, dudas que tengamos. Any question you may have? I'm sorry, I'm in another class. That is why I cannot text you. Uh, sorry, guys. There were some students texting me and, well, I'm busy. Okay, no questions. <clears throat> es que miren, ya terminamos todo, 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 todo. We finished already, guys. Pero tenemos muchas cosas que hacer todavía. Okay, vamos, ¿en cuál vamos? Veamos en cuál vamos. Let's see where we are. We already finished this. Um, the reading. Reading and comprehension. Okay. This was very, very short. The lesson was very short. But we were supposed to talk about the star, guys. Vocabulary. Session number four. The present perfect and simple past, we already talked about that. Uh, the sequence adverbs, we already talked about the sequence adverb. Uh, what are the sequence adverbs that you remember, guys? Them, next, finally, first. Uh -huh. First. And later. After first, that. Then later, after that. Then. Ahí tenemos que hacer la diferencia entre el den y dem, ¿verdad? Uno es entonces, den. Ok, so guys, we already finished this. Uh, if you don't have questions regarding the present, um, the present perfect and the simple past, uh, let's just return to the, to the examples, ok? El simple present, guys, remember, um, give me a second. So only the present perfect and simple past, también present perfect. Vaya, entonces el present perfect. 
Ahí lo tenemos. Present perfect. Espérenme, guys, que ustedes son el, el intermediate one. Ok, aquí estamos. Hoy sí. Simple past. De los verbos, guys, ya sabemos, el simple past del verbo to be se conjuga así, de dos formas, was y were. Vamos a ver, guys. Um, I have a question for Marlene. Were you able to finish the platform? Were you able to finish the platform? Mm. Yes, I was. I finished my plus. I one. was able, okay? I was able. Was able, okay. Uh, Christian, was Marlene able to finish the platform? Mm. Yes, she was. Yes, she was able. Uh, yes, she was able. Can you hear me? Yes, she was able to finish the um, the platform. Okay. Good. If I say, "Hey, when were you born, Carla?" I was born in San Salvador City. Okay. Violeta, was Carla born in San Salvador City? Can you repeat it, please? Was Carla born in San Salvador? Can understand the first uh, words because that sounds good. It's breaking up. Gisela, uh, answer yeah. the question. Yes, she was born in San Salvador City. Okay, mm -hmm. excellent. Hector, where was Carla born? <laughs> She was in San Salvador. She was born, okay? She was born. Okay. Uh, were you born in Suchitoto? Um, were you born in Suchitoto, Violeta? I'm sorry, my internet is uh, bad because I heard the half of the, the question, but not a... Okay. Well, unfortunately, I'm Xiomara, it, it's okay. Don't worry. Um, vamos con used to. Used to. Used to. Okay. Eh, otra forma de hablar en pasado es decir used to. Okay. Mm -hmm. Aquí teníamos... El sujeto, un verbo y el pasado. Pero si es used to, hagamos otro ejemplo, guys. Con used to, ¿cómo pregunto? Used to is to talk about. Something or some activities you did in the past, but you probably don't do it anymore. Algo que usted solía hacer antes que ya no lo hace hoy. Eso es un used to. Solía tal cosa. For example, I used to live in Santa Tecla. Now I don't live in Santa Tecla. I live in Suchitoto. Okay. Si live. Entonces digo... I used to live. Sujeto. Used to. 
y después el verbo no lo cambio en forma eh, de forma ¿qué? infinitiva okay. I used to live in Santa Tecla I used to live in San Salvador now I live in Suchitoto ok, ahora ¿cuál era el pasado guys, para hacer el pasado de esta mismo? escríbamelo por favor en el chat ¿Cómo haría esta traducción yo en negativo? How can I change this um, structure to negative? Used to. Aha, uh -huh. I have two chats. No, I don't hear you right now, Christian. Aha. Uh -huh. Ask me guys in negative. Say something in negative. Vaya. Lo voy a quitar de aquí porque la estructura es justamente como en el primer, el primer ejemplo, guys. ¿Ok? Ahí está. Didn't used to live in Suchitoto Ajá, last year. Ah, very good. Ok. ¿Qué es lo que pasa, guys? Se pone entonces, didn't. Y el verbo, ¿cómo lo dejo? I didn't. ¿Así? En presente. En presente. Sí. Esta parte, ¿verdad? El verbo no lo cambio ahí. I didn't used to live in San Salvador. Ok. ¿Dónde solías vivir? Pregúntenme. Where, Where do you, you use... Otra Where vez, do you do, use live? do you? Where did you did live? You? Where did, Where did you? you? Muy bien, muy bien. Where did you used to live? Ah, I used to live in San Salvador. I didn't used to live in San Salvador. Okay, ahí está. And then... Un present perfect. ¿Cómo dirían ustedes? Yo no he podido estudiar. I haven't studied. I yet. haven't studied. Eso es el present perfect. Espérenme, guys. ¿A dónde estaba lo del present perfect? Acá estaba. ¿Ok? Otra vez. ¿Cómo diría? No he, es, no he podido... No he podido. I have, I have could not study. No. Anda cerca. <risa> Vaya, guys. ¿Cuál I, es I el verbo que le... <risa> Ahí dicen yo no, no pude. Ok. Ajá. Vaya, guys. Les voy a poner un ejemplo. El can es un modal. Su pasado es could. Así como el can y el could pueden ser verbos. Aquí son también modals y no tiene un participio como tal entonces es be able ok pero como es participio cómo quedaría I haven't been able Ajá, to start okay, good job I haven't been able no he podido ok I haven't been able. ¿Has podido estudiar? ¿Cómo me preguntaría? Marlene, ¿has podido estudiar recientemente? Um, has podido. Have you been study? Mm, escuché cómo me lo preguntó mm. Violeta. Have you been able to study? Oh, Have you been able? Ajá, able to 
Have you been able to study? Y entonces me dijo ella, I have not been able to study. Entonces la pregunta era, Have you been able to study? Muy bien. Yo soy capaz de hablar en inglés. Yo soy capaz de hablar en inglés toda la noche, guys. Uh -huh. How can you say that? I am able to speak English all over the night. Ah, ok. Yo no pude. En lugar de decir I couldn't, digo entonces. But? I? Haven't been. Haven't been able del presente. Perfecto. Yo digo yo no pude. I couldn't. I couldn't speak English. Ajá, pero en la otra forma de decirlo. Instead of saying I couldn't, no pude. Ah, I haven't been able to Ahí speak me dice English. no he podido. Yo digo no pude. Ah. I, I, I had. I, I have been able. Not. I have. Espérenme, no, no, toda, no, ni, I have no. Carla, Carla me iba a decir algo. Carla. I didn't, I didn't to be able to speak English. I didn't be able, vaya guys, les voy a volver a enseñar el pasado del verbo to be, ok, be able lo pongo, lo pongo como la conjugación del verbo to be, por lo tanto este, okay. en este no uso el did, Carla, vamos chicos, hoy sí, No pude. I wasn't, I wasn't to be able to speak English. Muy bien. I wasn't able. I wasn't able. El, el, la estructura I es be able. able. Entonces, I was not able to, to study. No pude estudiar. They were not able. Were they able to study? Okay. ¿Pudieron estudiar? Were they able to study? ¿Y cómo me preguntarían por qué no pudieron estudiar? Why didn't you study yesterday? Ahí me pregunta por qué no estudiaste. Uh, why no, haven't you studied? Porque ahí me pregunta por qué no has estudiado. Christian. And what is... Otra vez, vamos uh, a ver. Why? Why? <laughs> why? Do you... ¿Ya ven? Es que no lleva... Why tiempo. have you been able to study yesterday? No. Why no. were you able to study? Weren't you, sería Carla. Muy bien, mire. Why uh, weren't you able? Why weren't you able? ¿Por qué no estuviste? O no fuiste o no pudiste. Weren't you able? ¿Ok? Miren. Why were you able? ¿Ok? Simplemente agregamos el able, pero el verbo to be siempre se conjuga igual. ¿Ok? Why weren't you able to study? ¿Por qué no pudiste estudiar? Oh, I wasn't able to study because there were many dogs barking. Había un montón de perros ladrando. Okay. This is a part of confusion because uh, the word in Spanish for there make a confusion with the verb to be. <laughs> sí, pero be able mm -hmm. es poder. Esa es otra forma de decir, porque ya cuando mire, es el verbo to be que siempre tenemos complicaciones en, en conjugarlo. Eh, porque siempre, vaya, si se fijan, nos confundimos, de, a veces decimos did, vea, y con el verbo to be no, es, no se ocupa el did, sino que are you able, were you able, have you been able, pasado, presente y el participio en ese caso. ¿Podrás ayudarme en futuro? Will you Could able? Will you able. Able. be able? Will, be able. Be able. will you be able to? Uh -huh. Very good. Will you be able? Ahí está, guys. Um, entonces, yo no... ¿Cómo dirías nada más? Yo no estuve en el curso en el curso pasado. Yo no estuve en el curso pasado. 
I wasn't. I wasn't in the last course. Very good. I wasn't in the last course. Exactamente. Y si yo digo, no hice la tarea, teacher, sorry. I didn't. I didn't do the homework. Didn't do, ¿verdad? El verbo do también hay que ponerlo. Ok, yo no fui a la iglesia ese domingo. I didn't went to the church last didn't Sunday. Church. Didn't go, didn't went. Didn't I didn't go. go. Didn't go. Ah, ¿verdad? Solo en afirmativo digo, oh, uh, when did you go to the church? Entonces, ¿cuándo fueron a la iglesia? Ahí sí digo. Went. Ajá, uh -huh, I went to church. Y ya decimos cuándo, ¿verdad? Con las expresiones de... El pasado. ¿Cuáles son las expresiones del pasado que podemos ocupar entonces? Yesterday, ah, last weekend, last month, um, very many, good. Last, last many month, years last ago. week, last night, last night. Excellent, guys. Vaya. Um, Insisto con los pasados de los verbos. Ok. El present perfect. Aquí estaba ex expresiones, por ejemplo. Si hablo de presente perfecto, entonces, ¿qué expresiones? What expressions can we talk about the uh, present perfect? Si hablamos de yes, Since, we, ah, es pasado, ¿verdad? For, Since, for... Or, um, yet, yet, aún, already, todavía, already, ya, ever, ever, también, muy bien. Um, okay, already, I have never, recently, también, recientemente, recently, uh, lately, últimamente, etc., guys. Vaya. Um, aquí estábamos hablando del simple past. Simplemente ocupamos sujeto, verbo, pasado. Ya en negativos ocupamos did. ¿Ok? Y el, el, la diferencia en present perfect, ¿cuál era el auxiliar? Which auxiliary do you use? Have. And has. Have or has. Ok, very good. Mm. Tell me the verbs in past Si es el pasado de participio Y el pasado Pónganmelo por favor en el chat ¿Cuál de estos es el pasado, guys? I didn't used to live I didn't used to live in Santa Tecla Where did you used to live? Very good questions, guys Ok, si yo le digo, ok, what is the past tense of have? Y usted me lo manda ahí directamente a mí. No para todos. Ok, have. Oh, it is had and had. Pasado y participio. Ahí tenemos el primer ejemplo. What about think, guys? Vamos, think. What is the past of this verb? And the past participle. Vamos. Faster, faster. Yeah, correct. Yeah, Marlene and Carla. And the rest? Dos respuestas, guys. Tengo nada más. I have only two answers. Thought, thought. Um, conté al final, Héctor. Ok, thought. ¿Es el, es el mismo, Gisela? ¿Es el mismo? All right, guys, let's continue with build. Okay, solo tres personas me contestaron, guys. 
One, two, three. Héctor, Gisela y Marlene. Ah, Carla, con ella son cuatro, ok. Built, eh, son los mismos, pónganlo dos veces, ok. Built, built, built. But don't, don't text me in the chat, ok. Here, aquí estamos haciéndolo en el chat de, de Zoom. All right. What about what about buy? Is it the same? But, but, okay, uh, what about win? What happened to the, to, to the rest? And the same thing, right? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. What about teach? Teach, teach, teach. Thank you, Marlene and Xiomara. What about the rest, the guys? Ah, uh, oh, Marlene, Elizabeth, mm, se escribe con A en lugar de O, ¿ok? Tot, tot. All right, vamos con go. Easy, super easy. Okay, thank you, Hector. Yes, Gisela. Every good, everything good. Sumara, Marlene, Elizabeth as well. Good job, guys. All right, vamos con tell. En, en uno solo pónganme went, gone, went, gone. Okay. Ok, so, do, dos veces, told, si es participio, y told, para si es pasado, told. Let's see what else. Make. Oh, no, vamos con spend, sorry, spend. Made, made, claro, made in China. Spend. One, two, three, very good, Marlene. One, four, five, six, seven. Exactamente, el mismo. What about sell? Sell. So, so. Ok, el zinc, te necesito dos diferentes, guys, because simple past and past participle are different. Ah, he said, good job, good job. Very good, Marlene. Solo dos. Come on, guys. ¿Qué pasa con los demás que se quedaron pensando? What happened? What happens? Sorry. 
Solo Gisela y Marlene me las, me las mandaron, guys. Punchados ahí, punchados. Vaya. Sang y Song. Muy bien, Marlene. Thank you. Sing, Sang and Song. Ok. Thank you, Xiomara. Uh, what about take? Take. No, Marlene. Son dos diferentes. They are different. Exactly, Carla. Good. Ahora, como ya vemos, los pasados de todos ellos ya me van a poder decir en presente participio y en pasado algunos ejemplos usando los verbos. You can use these verbs. Um, You put them, them, putting them in context, for example, in past and simple past uh, and present perfect, simple, uh, simple present and simple future. Took and taken, guys. Son dos, okay? It's taken, the other one. What about meet? For meeting, meet. Los dos, meet. Ah, they are the same, okay? Yeah, they are the same. What about for make? The same, yeah, they are the same. All right, guys, the next one, Z. Amos. We are many guys. Solo estoy recibiendo como dos personas que me lo escriben. Thank you, Sumara. Thank you, Christian. Thank you, Ivan. Three. Marlene, good job. Four. And we are ten. Y somos nueve. Conmigo son diez. Thank you, Carla. We have another one, guys. Muy bien, Carla, Malene, Héctor, Gisela. Eh, Ada no me ha contestado ni una. Ni una me contestó. Ok, and Anderson, no, no, you don't answer either. What about for drink, guys? Drink. I want to drink something. I want to drink some water i want to drink a pill i am going to drink a pill because i haven't drunk any pills recently drink it frank <laughs> okay uh drunk drunk muy bien thank you hector marlene good job Xiomara as well. Thank you, guys. Now for give. Good job, good job. Give. Give it away, give it away, give it away now. Huh? Ah, o sea que si gave y given es el participio del pasado, por lógica, ¿cuál sería el pasado de forgive? Forgave. ¿Y el participio? Forgiven. Yeah, good job. Ok, fine es el mismo participio que pasado, right? ¿Cuál es el pasado? Forgiven, forgiven, all right, forgiven. Lo mismo que give, gave, given, solo le agregamos el forgiven, forgave. For find, what about find? Found. Ajá. El mismo verbo es un regular o irregular, guys. Do you think it's regular or irregular? It 
It's a regular. Yeah, it's a regular. Ok, guys. Vaya, ahora, el, el ejemplo que quiero, ok, es ejemplo, vaya. Um, well, in the past, in the past, when I was 25 years, uh, 25 years old, I didn't have a baby, but nowadays I have a baby. She is 10 years old. I don't think I will have any more children because I have had enough. Ya tuve suficiente. He tenido suficiente. I have had enough. ¿Cuántos tiempos ocupé, guys? Pasado, presente, futuro y un... Past participle también. Ok, una vez más. Uh, when I was 25 years old, I didn't have any children. Didn't have negative. Ok, pasado. But now, nowadays, I have a daughter. Ahora ya tengo una niña. Dos verbos. En pasado, en presente. And, but I don't think I will have. Yo cre no creo que tendré. Will have. Cuatro formas de verbo. ¿Por qué? I have had enough. Ya he tenido suficiente with my daughter. ¿Ok? Cuatro tiempos. ¿Pueden hacer un ejemplo de eso ustedes? Come on. Las estructuras, guys, del pasado, presente, futuro y present perfect. Vaya. Todos me, me van a dar un ejemplo de cada uno, please. Así que, I have plenty of time. Si gustan, les doy unos minutitos para que lo hagan en los breakout rooms y hablen de ejemplos. Somos nueve, voy a hacer tres grupos de tres. Mm, no, vamos a hacer mejor cuatro grupos de dos. Cuatro parejitas. Denle aceptar, please, guys, y, pra y practiquen estos ejemplos, ¿ok? Cualquiera de esos ejemplos. Have, win, teach, go, aunque sea uno. Vamos. Practice. Please practice. Tienen dos minutitos para dar ejemplos, guys. Simple past. Please give examples in past, present, future, and past participle. Vaya, porfa, Anderson, no me deje solo allí el compañero, que todos estamos participando, please. Please, guys. What's up, Christian? How's everything? It's, it's okay. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Tell me. Uh, I know there should be a person talking to you, but this person doesn't listen. I don't know why. So, you're going to be practicing with me? Okay. Uh -huh. Aha. Uh, Which verb are you going to use? Drink. Drink. Uh -huh. Drink? Okay. Uh, I have to say to you... For a... For a... For a... Yeah, yeah. Hablo... Tell me examples in past and present, future. Present. The, uh, I think no, in uh, myself, the, uh, this morning, I 
I drank a glass of water. Okay. Okay. You drank a glass of water. In the afternoon, I no. Okay. Drank. ¿Cuándo se supone que tendría que usar uh, la otra conclusión? La drunk. Ahí, poco... cuando digo, eh, le puedo poner un ejemplo ahí. Por ejemplo, I drank one glass of water this morning because mm -hmm. I drink water every day, about eight liters a day. But now I have drunk too much water and I don't think I am going to drink more water tonight. Ahí lo dije yeah. los cuatro, ¿ok? I have not drunk, no he bebido. Okay, I have not drunk much water. I have to drink water. Yo tengo que tomar mucha agua because no he tomado, because I haven't drunk. Ahí uso el UNG, con un UNK. Okay. Eh, Anderson, si viene a practicar, lo dejo, ¿verdad? Y si no, pues, mmm, ¿verdad? Okay. Voy a sí. practicando, Okay. Vaya, practique, practique ahí, Anderson, porfa, no me dejes solo a Cristian. Bueno, Cristian, si no, si, si, no, si no le dice nada, se sale y nos vamos para la sesión principal, ¿ok? okay. Gracias. ¿No? Oh, did you practice, guys? A little bit that we... <laughs> we... Uh -huh. Did you practice? Were you able to practice? Yes, able. We were able to practice. Excellent. Very good. So, uh, vamos a ver, Ada, ya que ustedes se vinieron al, eh, antes del tiempo, vamos a preguntarle a Ada, what are your examples? ¿Qué verbo escogió para da, hablarlos? En los cuatro tiempos. Present, past, simple future, and present perfect. Bien fácil, guys. Te, tenía otro ahí que, que se le ayudé a, un, a alguien. Y, por ejemplo, el verbo drink, ¿verdad? Ah, oh, you know, I drink water uh, every day. I like to drink water because it's very healthy. This morning, I didn't drink much. And I haven't drunk Mm, recently, I haven't drunk much water uh, all day, so I am going to drink water soon because I need it. Y hablo de otra vez con los cuatro tiempos. ¿Cuál otro verbo, guys? What, another verb. Vamos a ver quién más lo quiere hacer. Another verb. ¿Con otro verbo? Ay, teacher, ya, yo ese quise decir, el de, del, del drink me van a decir, ese quería decir yo. No, dígame otro, ¿ok? Something different, something else. Vale, entonces se los quito yo. Ya dije uno, vea. Ah, uh, today, you know, I didn't have... Breakfast because I woke up late. No tuve desayuno porque me levanté tarde. But I had a delicious lunch. Pero sí, almorcé. I didn't have. Y I had. Negativo y afirmativo. Eh, but I am going to have something to eat. Voy a tomar algo más tarde, later. Because I haven't eaten anything yet. Porque no he comido nada por el momento. Otro verbo. Vamos, guys. Todos lo vamos a hacer. Y si no, les dejo tareas. Este, aquí tengo una tarea para que la hagan ustedes. Miren, guys, aquí tengo solito para ustedes este. ¿ven? ¿Dónde está? 
este, ¿ve? Ahí tenemos 25 preguntitas. ¿Cuál quiere decirme en presente o pasado? Perfecto. P perdón, present perfect o simple past. Aquí tengo también varias, varias tareas, guys. Así que vamos. Tell me. Verbally o tarea. Vamos entonces, los que no me hagan esto, les dejo la tarea. Ok. Teacher, y Hello. Tenía, tenía que hacerlo de la lista que nos dio, porque yo lo hice de otro. No, con cualquier otro. Con cualquier otro. Okay. It doesn't matter. El que usted guste. Okay. My example is, I decided to learn English uh -huh. the, the last year, and I have learned many things about that. I will want to improve my English skills and I get a better job as soon possible. Solo and me faltó. Oh, uh, super. Todos me lo dijo. I decided pasado. I have learned. He aprendido. Voy a mejorar. I will improve my English. Eh, y en presente, ¿cuál me, dije, ¿cuál me dijo? Perdón, ahí se me... I get de... a better job as to, uh, soon as possible. So, I can get... Ok, así tengo, ¿verdad? I get a better job as soon as possible. Good job. Excellent. Súper fácil. Miren, no puede ser el mismo verbo, pueden intercambiarlo también. ¿Ok? La estructura es lo más importante, guys. ¿Cómo ocupamos ¿Sí? el presente y el pasado y el futuro, etcétera? Yes, Violeta, what is your example? <laughs> Um, when a child, I did buy shoes because can you, my. Can you repeat, please? When I was a, sh a child, I didn't, I a child. Uh -huh. didn't buy shoes because my uh, bought me shoes for me. And days I worked, I. I buy my shoes and But I'm... los compré o ahora que trabajo los compro. I now I I work. Uh, I now my shoes by myself. Ah, okay, okay. And... I buy my shoes by and... myself. Okay. Yes, and I have thought I. Buy more shoes. Ah, ok, very good. He, he pensado que voy a comprar más. Muy bien, very good. I have thought, vea. Excellent. I didn't have, uh, or oh, uh, my parents didn't buy. Muy bien, hablar en pasado, didn't, ¿verdad? Eso es en negativo. Excellent. I have more, uh, more time, guys. Any other? Y si no, pues si no lo hacemos ahorita, les dejo la tarea. Ya les dije, ok. Y con todos esos verbos le voy a decir que me hagan un, una estructura de todos. Así que no, guys. Ahorita. Speak English right now. It's now or never. Yo, teacher, but I don't know if, if good. Yes, Marlene, go. Tell me. Let's try. When I had 16 years old, when I, I was. When I was. Um, 16 years old, I decided to dance, to dance with a dance group of school. Um, I danced by three years and where they... Four. I danced for... By I, Le danced, four. Oh, I danced for three years and where the very good time for me, but now I came to dance more. You cannot dance anymore. I cannot dance Ajá. anymore. Ah, perdón, es que le escuché. I can't to dance, perdón. Entonces, I cannot dance I anymore, can. ¿verdad? Muy mm -hmm. bien. I cannot dance. Excellent. Um, mm, 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 mm. I decided I cannot dance. Eh, ¿Cuál fue el present perfect que me, que me dio ahí? Porque me dijo, I danced and I, and I decided. Uh -huh. I danced for three years. Me dijo, bailé por tres años. And it was fun. Fue genial. It was fun. Uh -huh. It was good time. It was a good time. Fue un, un uh -huh. tiempo fue bonito. Ok. El present perfect creo que no se lo capté. Creo que no lo puse. 
Okay, but you use the simple past and you use the simple future. Ahí sí. Estamos bien. Ocupamos también pasado y I cannot dance anymore. ¿Cuál fue la, la, la del futuro? I will not dance. I will not dance. Ajá, very good. I won't dance. All right. And the rest. Vamos, guys. Homework. Me Homework. Vaya, pues. Me teacher. Chela. Yes. Con, con hat. Uh, before, I didn't want to have a dog. But now, I have two dogs and six cats. <laughs> I don't think I'll ever get any more pets. <laughs> I've had enough. You have had enough with so many cats and dogs already, all right? You have had enough. Thank you. Thank you, Gisela. Excellent. Los cuatro tiempos juntos. Excellent. Next. Miren, guys, no, no cuesta nada. Miren, ni un minuto se tardó Gisela para decirme las cuatro oraciones ahí de un solo. Ajá. Uh -huh. Vaya, si solo ustedes dos me faltan, chicos. Ah, y Ada también. Can you hear me, teacher? Yes, we can hear you. Okay. I was yes, I was sleeping because today I I I go I went to late to work. Okay. I I will I will learn uh, I will learn English in the class this night because it's necessary for my life. I have to wait this moment. Okay. What is the present perfect? In qué momento uso un present perfect ahí? Sorry, I don't use the verb in present. I have, uh, um, I have, I have, wait, wait. Sorry, no remember how, do, how es, do you. He esperado, puedo decir, I have waited, he esperado. I have waited a long time to 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 speak English. Okay, ah, voy a aprender. I will learn because I have always wanted. Siempre he querido. Right? Oh, siempre he, he, he esperado. I have always, I have waited, he esperado um, some years to learn. He aprend, he esperado algunos años para aprender. Okay. okay. Eh, y el simple present también, ¿verdad? Okay. Solo me falta usted, Cristian. No se me esconda. Ah, también Ada. You can do it. You can do it. Yo sé que I puede. Choose, I choose homework. Okay. What is, can you speak louder? Si se le oye como algo alejado. I... I say I choose the homework. Ah, come on. No, Christian, <laughs> come on. No, no. Me... Vaya, el homework. Usted va a ser yeah. el único que va a hacer el homework. It's okay. It's okay. Vaya, it's okay. Vamos, Ada. Are you going to do the homework as well? Son 25, guys. Ya, te la, ya se la voy a enviar, Christian. Son 25 mm -hmm. formas de poner presente o presente perfecto en ese examen, ¿ok? Ajá, Ada. Vaya, guys, este es el ejemplo. Vaya. 
Vaya, cópialo por favor y lo, y lo guarda para que me mande las respuestas, ¿ok? Ada, are you ready or not? Do you prefer doing the homework? Do you hear me? Yes, I hear. Okay. When I, when I was a, when I was a, When I was younger, when I was 20 years old, when I was a child, when I was a teenager, when I was a girl, when I was a kid. Okay. Okay, eh, se le puso a mute. No sé si lo hizo intencional, pero no le escuchamos nada, Ada. I couldn't hear you. Vaya, guys, vamos a hacer uno más entonces, ok. Con el sí, vamos con el sí. Ayúdenme a, a comentar cualquier cosa con el sí, ok. Hagamos una relación. I need some, some reading glasses. I see blurry. Porque veo... Mm, I see blurry. That is why I will buy some. I haven't been able uh, to get them, so I Ahí está. I need some reading glasses. I see blurry. That is why I will buy some new new glasses. I haven't been able to get them. Con otro verbo. Ah, oh, you know, I don't see movies. I don't see movies, but I saw um the película. But I saw a uh, Fast and Furious. Last month I will see the whole saga but because I have not seen all of them no veo películas pero si sí vi la vez pasada la fa Fast and Furious Voy a ver toda la saga porque no la he visto, porque no he visto, no las he visto todas. Dos formas, guys, de decir un present perfect o un verbo de, en cuatro formas. Bueno, I'll see you this coming. Yes, guys, del 10 nos vemos. El 10 tienen toda la vacación para estudiar, para prepararse, para practicar o para no hacer nada, simplemente go on vacations, ¿ok? Relax, relax, relax. Nos vemos el 10, guys, ¿ok? 10 de marzo, perdón, de abril. Ahí los demás que no saben, hay que se conecten el lunes. <ríe> see, you, see you next week, guys. See you on the 10th. Nos vemos el, el 10, guys. Bye, bye. Bye, bye. Take care, take care. Bye, bye. Good night.